Безопасность на воде во время отдыха или в жизни всегда есть место подвигу. Сегодня в Главном управлении ГСЧС области чествовали ребят, спасших одноклассника, который едва не утонул. Об этом далее в сюжете. 31 мая в селе Балки Васильевского района области несколько ребят решили попрыгать с мостика в магистральный канал. Про запрет купания там парни знали, но это их не остановило. Они ныряли, веселились и в суматохе не заметили, как один из них не выплыл. Дети начали нырять и искать товарища, пока через несколько минут не достали с одна канала друга в бессознательном состоянии. Они оказали ему первую доврачебную помощь. Вспоминают хронологию событий. Вижу, что вот Игорь упал Дани на голову. Даня выплыл, а Игоря нема. Ну, потом мы кинулись все его искать, вытащили все вместе, сделали на плитах искусственное дыхание, массаж сердца, параллельно вызвали скорую, вынесли его на мост, положили на бок, чтобы ему не так было тяжело дышать, и ждали скорой. Мы сначала сидели, играли в мае, потом ну, думали, он шутит, воздух еще и шел, потом Вадик начал кричать. Все раздеваемся, но они двоем были на разделе, все нырнули все, начали его искать, нашли его на дне, вытащили на плиты. Я делал искусственное дыхание, а Вадик Ансурак массаж сердца. Потом я пошел скорую вызвать, а Данил Долгих продолжил делать ему искусственное дыхание. Карета скорая после происшествия доставила пострадавшего в местную больницу, откуда в очень тяжелом состоянии его перевезли в областную клиническую больницу. Парень неделю пробыл в коме. Сейчас понемногу идет на поправку, но ему и родителям предстоит длительный курс реабилитации. По словам врачей, если бы подростки не начали оперативно оказывать доврачебную помощь, их друга не удалось бы спасти. Сегодня в знак благодарности юным героям вручили грамоты от ГСЧС и каски спасателей. В свою очередь в ГСЧС традиционно предупреждают о летних рисках, не купаться в запрещенных местах и быть бдительными, находясь на воде.